ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಯುವನ್ ಸದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಡಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಾಜ್ಯದ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿರುವಂತಹ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಳಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೊಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೈತ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಧರಣೇಶ್ ಧರಣೇಶ್ ಇದೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಏನಿದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ನೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಆ ನೂರು ದಿನ ಪೂರೈಸ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಭೇಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಏನೋ ಆ ಥರದ ತಂತ್ರಗಳು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಜವಾದವು ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಊಹಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ಕೆಲವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭೆ ನಡೆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೀಕರವಾಗಿರೋದು ವಿಭತ್ಪುರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೋನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಯಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದಾವೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಂಗಾಲ ಹಚ್ಚತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಂಸದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾವೆ ಅವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಜಾಗ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹತ್ ಹದಿನೈದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಏಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚೈತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ಗ ನಾಯಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಐ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಕಾಪಾಡ್ ಕೊಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನಗ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಲ್ಸ್ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅದ್ ನಾಲ್ಕ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಾಕಿರುವಂತ ವರ್ಷ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ವರ್ಷ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವರ್ಷ ಅವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಟ ಇದೆ ನಿಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಐದು ನಾಯಿ ಹತ್ತು ನಾಯಿ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರು ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡಿಯೋರು ಈ ತರ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲದ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡೆದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದು ರಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷ ಅವರೀಗ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದಾರ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅದೇನಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ವರ್ಷ ಅವರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದೈದು ನಾಯಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾಯಿಗಳು ಇರೋದು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಗಾಗದೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಏನು ಸಾಯಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾ
ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾವಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇನ್ ದಾರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಈ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಗರೇಟು ಈ ತಂಬಾಕ್ಷಿಯೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ ನಾಯಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಂದ್ರೆನೆ ಇದು ಹೌದೌದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಅವರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಎಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಗಿರೀಶ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪತಿ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಂತಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಳು ಬಯಸೋದು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗುವಂತಹ ರೋಗ ಹರಡುವ ಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಹಾರ ಕಲಬರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಇದುವರೆಗಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಧಿಸದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಾದ್ರೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣನ ಬಂಧಿಸದಂತೆ ಆತನನ್ನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಬಂಧನವಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ಮಾನ ಉಳಿಸುವು
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಾಮೇಶ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಜನರು ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎದುರು ಎದುರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಿರೀಶ್ ಲಕ್ಕಣರ ಅವರ ಲಕ್ಕಣ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುವಂತದೇ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಕಣನ ಲಕ್ಕಣ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೆಫ್ಟಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಒಂದು ನಿಲುವು ಇದ್ರೆ ಈಗ ಯೂ ಟರ್ನ್ ನೋಡಿತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಅವರ ಅವರೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಹೊರತು ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಖಚಿತತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಚೆಫ್ಟಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏವನ್ ಆರೋಪಿ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆಸುವಂತ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಪಡಿಸುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಲಕ್ಕಣವನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಥಾಮಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸರಳ ಸಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ್ರೆ ಅವರ ತವರಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರ ವಸೂಲಿ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಪೊಲೀಸರ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಾಯಲ್ ಪಾಡು ಈ ಒಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿದು ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ನೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯಿತು ಪೊಲೀಸರ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ದೃಶ್ಯ ಹಣ ಪಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸರು ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ರಮ
ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮಗಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಸೊ ಪೇದೆಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಸ್ಐ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಹಾಡು ಹಗಲಲ್ಲೇ ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸೋಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ನಡೆಯುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಪಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಯ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ 